El bosque de niebla del volcán Tacaná es el hogar de la ave más hermosa del mundo, el Quetzal. Nos adentramos a una comunidad en las faldas del volcán para descubrir de la mano de los guías locales el hábitat del pavón y el Quetzal, icónicas especies de Chiapas. También caminamos por una cañada para apreciar la sangre del Tacaná, una increíble cascada que se tiñe de rojo por los minerales del volcán. Hay que llegar al municipio de Cacahuatán y de ahí tomar una carretera que nos conduce entre plantas de café floreando. En algunos meses todas ellas estarán repletas del valioso fruto. Son las 6 de la mañana y el Soconusco pues es rico en aves. México está en los primeros lugares a nivel mundial de diversidad de especies de aves. Así que nos levantamos temprano porque ellas pues salen a cantar tempranito. Ojalá que podamos ver alguna bonita. Las mejores observaciones de aves se hacen temprano en la mañana, entre las 5 y media y las 8, ya que es cuando hay más especies activas. ¿Muerta no? ¿Muerta no? ¡Wow! Después de 30 minutos de camino desde Cacahuatán, fuimos recibidos en idioma MAM en la casa ejidal de Benito Juárez El Plan. Gracias. Aquí nacemos, aquí vivimos, mi papá, mi mamá. Yo estoy hablando, yo el mam. En el ejido vive el intérprete ambiental Pablo Pérez, uno de los mejores guías de observación de aves de todo el Soconusco. Soy guía de aves aquí en el volcán Tacaná. Formamos una red de monitores, somos observadores de aves. Acá tenemos la más emblemática que es el Orofasis de Herbianos, el pavón pavo de cacho, el pavón cornudo como le llamamos, y el, el paramacho mocimo mocimo, que es el quetzal. Wow. Y también tenemos aquí la endémica quich, la tangara chapaneca. Y en los colibríes tenemos el, el pico corto, tenemos el fandanguero morado, el fandanguero canelo, el colibrí multicolor. Y pues hoy vamos a caminar lo que es parte del sendero de, del cultivo de café y vamos a llegar hasta la colindancia con la reserva. Vamos a pasar por un mirador de aves, una torre de observación de flora y fauna. Alrededor del volcán Tacaná existen aves que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo y también otras que viajan miles de kilómetros desde el norte del continente hacia Chiapas para refugiarse del invierno de Canadá o Estados Unidos. Son nuestras aves endémicas que tenemos alrededor de nuestra reserva, pero estamos hablando de una zona media. Digamos, introduciéndonos a la reserva, tenemos otras aves que son endémicas, pero que son de una zona más alta a la mediana ¿no? y a la baja ya son diferentes aves que tenemos. Esta ave es migratoria, viene desde Canadá, bajan en la época invernal y vienen y se refugian aquí en la reserva de la biosfera por Cantacana. Mientras caminábamos al bosque pasábamos por la comunidad, vimos cómo se preparaba una fiesta de cumpleaños, hacían los tamales y el músico del pueblo afinaba su voz. Bien, vamos a cantar, es un corito, vamos a traducir en lengua mam. Hablar en mam para mí es un orgullo, no me avergüenzo porque es nuestra cultura, mi papá que está presente, cuando él dice conquistó a mi mamá pues en idioma, en mam, entonces para mí es un orgullo no perder esto y enseño a mis hijos también para que sigamos cultivando nuestro idioma, lo que es lo primordial, lo original.
dejábamos atrás el pueblo para internarnos en el bosque. Vean allá en las nubes, a más de 2.000 metros de altura, es el hábitat del pavón y del quetzal. Es el bosque nuboso, el bosque de nubes. Por eso es importante cuidar ese ecosistema que representa el menos del 0.5% del territorio nacional. Ese ecosistema solo se encuentra en los trópicos. No hay en Europa, no hay en Canadá, no hay en Argentina o en Chile. Solamente hay en países como México e Indonesia, lugares que tienen la humedad del océano, por eso hay que cuidarlo. Nelson nos está guiando en Cacahuatán y él es un amante de las aves. Empecé a trabajar con las aves en general, apoyado por la Comisión Nacional de Uso de la Biodiversidad y CONAM. Ellos me capacitaron y ahorita ya soy aficionado a las aves y he sido un guía comunitario. ¿Cómo se llama esta filia, este amor por las aves? ¿Cómo le llaman? Tiene una palabra. En un sentido común le decimos pajarólogo. Pajarólogo. Somos pajarólogos. O pajareros. O pajareros. Exactamente. Así como hay gente que le gusta las montañas y quiere subir todas las montañas, hay gente que colecciona aves, que caza aves a través de la cámara. Y en el volcán Tacaná, en la reserva de la biosfera, tenemos dos de las especies más raras y exóticas del mundo, que es el pavón y el quetzal. Cuéntenos un poco sobre curiosidades del pavón. El pavón vive en bosque de niebla, uh -huh. a los 2.200 metros hasta los 3.700. Migra altitudinalmente por la alimentación. Uh -huh. En noviembre, diciembre, a los 3.100, 3.500, tenemos una especie de, de cerecita, de cereza. De eso se alimenta el pavón. Una de las características del pavón es que tiene el cuerno rojo, el pecho blanco, la cola con una franja blanca. El pavón es más o menos como de 80 centímetros de largo. Es muy grande. Es muy grande. Y es una de las aves más preciadas de Chiapas. Yo creo que puede ser el símbolo de Chiapas, el pavón. Sí, es muy hermoso. Entonces por eso esta ave es muy buscada por los amantes de las aves. De verdad que es un ave que solamente se puede encontrar en México y en Guatemala, en la parte de Chiapas. <risa> es súper valorado. Y por eso hay que cuidarlo, porque es un ave que compartimos los dos países y en la que su distribución es muy pequeña. Antes de entrar por completo al bosque, pasamos por un cafetal, un terreno plantado de cafés. En Cacahuatán hay mucho café y el sendero que estamos recorriendo ahora para ver los pájaros, estamos viendo muchas plantas de café. En concreto esta es una especie que se llama caturra amarillo. No es tan común, pero pues sí, aquí lo encontramos. Estoy abriendo un granito de café. Está muy dulce la pulpa. Sabían a una planta verde. ¿Ves? Esta es la cascarita que normalmente cuando se seca el sol sale mucho más fácil y el fruto que finalmente se tuesta es este de aquí adentro. Vamos a subir esta torre de observación de aves. Sí, es una torre de observación de flora y fauna aquí en la reserva, ¿no? Esto entonces aquí nos ayuda a visualizar lo que está aconteciendo en nuestros alrededores de aquí de la comunidad. Y podemos observar el volcán Tacaná, lo que tenemos aquí al frente es el Cerro San Antonio. En el transcurso de las 6 de la mañana a 9 de la mañana nos ponemos aquí en la torre de observación para poder observar las aves. Y aquí podemos ver la, la tangara cabanici, la cloroponio occipitalis, el colibrí pico corto, que es el avilei avilei. Nada más que como siempre las aves hay que tener mucha paciencia para poder lograr observar. Pero siempre el ave es su hábitat aquí y de llegar, llega. ¿Y qué tan fácil es observar al pavón o quetzal? ¿Especies que están en peligro de extinción? Para nosotros es muy común verlos y escucharlos cuando están en su temporada de apareamiento. Empieza en noviembre, diciembre y enero. Ahorita también el pavón es el tiempo de cortejo. Hacen un sonidito de, de un mugido que hacen... Mm, mm, mm. Es el macho que está cuidando su territorio también por cuidar a su hembra para que otro macho no entre a su territorio. Todas las veces que han venido los turistas nunca se han ido sin ver el pavón. Siempre logran su objetivo. ¿Nos puedes contar un poco del quetzal? ¿Qué peculiaridad tiene? El quetzal lo representa mucho por la cola tan larga y el pecho rojo y trae más que nada el color de la bandera, rojo, blanco y verde. Se parece mucho al trogón mexicano, o sea, al trogón collaris. Ah, el quetzal cuando echa sus bolidos hace esto, sube y baja, con, sube y baja. ¿no? Es muy sorprendente el vuelo de ellos. ¿Y qué come? El quetzal se alimenta de frutos. 
come el ediosmos mexicanos, que es un, un árbol de mora que le decimos aquí, uh -huh. y se alimenta de aguacatillos. Está en peligro de extinción porque ya casi parte de su hábitat ya ha sido talado, ya ha sido perturbado y también por la caza furtiva, por sus plumas y por su gran belleza que tiene el ave. Pero aquí hemos logrado un acuerdo comunitario entre ambas comunidades alrededor del volcán, hemos firmado un acuerdo de no cacería. A veces hemos visto en parvadas cuando la hembra pues están cortejando, hay hasta 10 quetzales siguiendo a la hembra. Pasa uno y pasa el otro y pasa el otro y vemos que se posan en los árboles verdes, están todos los quetzales. Y algunos se emocionan tanto, le dan sentimientos verla y hasta algunos lloran. Porque es un ave bonita y luego no hay en todas partes. El que tiene más emoción de verlo es el macho por la cola, ¿no? llega a medir casi un metro. Igual el pavón por su cuerno, dicen es el unicornio de la montaña. ¿Puede hacer alguna vocalización de las aves? Sí, claro, como la cloropone occipitalis, que estos vocalizan así. El Espisadetos Tiranos es un águila crestada y cuando está en el vuelo volando, revoloteando hacia ahí arriba, hace... Es un depredador y caza a las demás aves pequeñas. Seguimos caminando en búsqueda de más especies. Ahorita estamos escuchando a tres especies de aves migratorias que vienen a invernar aquí en estos meses. Migran desde Canadá, de Canadá a Estados Unidos y hasta México. Estamos escuchando un momotus de garganta azul. Estamos esperando a que salga, parece que se está acercando hacia nosotros. Eh, veremos si se acerca lo suficiente como para que lo veamos. C'est marrant là, on voit tous les oiseaux qui, qui arrivent parce qu'on les appelle en sifflotant en fait. Ils entendent le, le sifflotement et ils viennent. Ils, ils, ils nous répondent en fait. Tu peux faire la communication Junto a las aves, también cuidamos a la madre tierra que nos da todo. Entonces, es nuestro privilegio de cuidar lo que tenemos a nuestro entorno, flora y fauna. ¿Cómo inició tu pasión por las aves? Al principio desconocíamos. Solo sabíamos que había pavón, pero como que no nos, nos interesaban. Pero después que nos convocaron de parte de la Comisión de Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, para estudiar o monitorear más bien el pavón, ya que estaba en peligro de extinción. Posteriormente hicimos recorrido en la montaña y, y sí, hay aves muy bonitas con su color y todo eso y su gran importancia en, en el ecosistema. ¿Qué sientes al ver un pavón? Contento, ¿no? De que lo tenemos acá, en esta área, en el terreno de nuestra comunidad y que es emblemática de nuestro pájaro bandera. Está muy bonito verlo y emocionante, ¿no? Ahora exploraríamos la cañada para tener de frente a la sangre del Tacaná. Bueno, vamos a ir descendiendo, vamos a ver bosques conservados y vamos a llegar a las cascadas de sangre del Tacaná. Esta es una especie de liana que se llama mimbre. Estas lianas antiguamente se usaban para tejer canastos. Antes de que se salieran los plásticos, lo trabajaban de forma artesanal. El mimbre que le decimos está dentro. Tiene una pequeña cascarita. Y es fuerte. Es fuerte. Resistente. Es resistente para los canastos. En Chiapas existe una extensa variedad de una de las especies de plantas más antiguas de la tierra. Los helechos. Aquí podemos ver un helecho arborescente. Los helechos surgieron hace 300 millones de años. Por este motivo no tienen flores, frutos ni semillas. Y se reproducen de una forma más simple. A través de esporas. Vamos llegando a la cascada de la sangre del Tacaná, más de 80 metros de altura y está escondida en este ejido en Cacahuatán, en esta comunidad de origen MAM. Todo el camino está siendo hermoso.
C'est belle la cascade Elle est super belle, mais pas plus belle que moi. Esta cascada mide más de 80 metros de altura. Sorprendente. Y en el fondo de la cañada, allí estaba ella, la sangre del Tacaná. Estamos llegando a la cascada sangre del Tacaná. Se le llama sangre del Tacaná por el mineral rojo, por el mineral que echa. Cuando le pega el sol, la luz del sol se pone más rojo. Aquí ya al fondo tenemos un ojo de agua. Como podrán apreciar, brota de esta enorme roca, es agua pura y cristalina de aquí del Tacaná. En esta cañadita lo que encontramos más son puros helechos arborescentes, encontramos la capa de pobre y podemos encontrar también o árboles de cajetes, capulines. Si observamos con atención el suelo podemos ver el sedimento rojo de la cascada y en las paredes apreciamos las rocas volcánicas teñidas con un mineral rojo. Por esta razón la cascada recibe el nombre de la sangre del Tacaná. La cascada es increíble porque tiene hasta 86 metros de altura. Cuando visito estas cascadas en Chiapas, como el Chiflón, o las cascadas de Agua Azul, y esta, que es la cascada de la sangre del Tacaná, me doy cuenta porque Chiapas tiene la mayor riqueza en agua del país. Vamos a sumergirnos en la sangre del Tacaná. Está bastante fría, ¿eh? No parece que provenga de un volcán. ¡Oh! 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 Pero está muy bien, está muy rica. Les invito a todos a darse un baño. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué es el primer golpe de agua fría? Una vez te acostumbras, creo que sí podrías nadar un poquito más. que no hay palabras para describir lo hermoso que es este lugar. Los helechos que están en esa pared, de verdad me encanta. Es una vista sorprendente. Es increíble. Dos waterfalls juntas y both so different. This one is my favorite. The way that the water falls, it's magical. I've never seen anything like it, ever. The energy here is amazing and it just makes you feel the power of water, the power that water has in nature, and it makes me feel so connected. La canal de verdad sorprende y es increíble como alrededor del volcán podemos encontrar tantas cosas y donde estamos ahora, Cacahuatán. Mi dedo rozó una ortiguilla y duele mucho. <risa> Siempre tenemos que tener precaución cuando andemos en senderos, no tocar las plantas. Ana se le hizo muy bonita la planta y estaba así. La toqué. Duele mucho. ¡Ah! El Tacanap es una reserva muy grande, en la cual hay mucha vegetación muchos frutos para las aves. Hay unas aves que son migratorias, que vienen desde Canadá, Estados Unidos, hacia este lugar y parte de Centroamérica, porque hay mucha alimentación. Ahorita que en Estados Unidos es más frío, pues se viene para este lugar. Tenemos muchos ojos de agua para las aves. Es la primera vez que estoy aquí. Estoy muy emocionado y feliz de ver que la gente de la comunidad Benito Juárez El Plan esté muy bien organizada. Y también saber que en el Soconusco tenemos una alternativa más, que es el aviturismo. Es uno de los ejes centrales del turismo de naturaleza y que puede ser un factor fundamental para hacer que más personas volteen a ver el Soconusco. Un para las personas del Soconusco. Esto es algo nuevo, es algo que debemos de conocer. Y más si somos de esta región. De verdad, yo creo que... Esta zona del país es de las más bendecidas. ¡Viva, ¡Viva el Canadá!
Para regresar al ejido Benito Juárez el plan, hay que salir de la cañada y sortear una serie de obstáculos. Vean, Nelson, nuestro guía, nos está permitiendo entrar a su casa. Hay un gallo. Aquí es su humilde casa en el ejido Benito Juárez El Plan. Aquí es donde yo traigo a los turistas para ver el, el fandanguero canelo y el fandanguero morado y el pico corto. Son colibríes las tres especies. En esta área llegan en los tulipanes a estas flores y de aquel lado en otras especies de variedades de flores más que tengo aquí alrededor de, de su casa. Ella es mi niña. Ella es mi niña que me apoya a veces en los recorridos a ayudar a identificar las aves y sabe un poquito de, de las aves. ¿Cómo busca los pájaros? ¿Cómo le hace para buscarlos? Los escucho. Uh -huh. como en el jardín de Nelson los animales domésticos viven en armonía. Fue muy interesante encontrar algunos frutos que nunca habíamos visto en nuestras vidas. En la casa de Nelson tienen un árbol de tomates. Aquí les dicen tomates de árbol. La verdad es que nunca los había visto. Yo estaba acostumbrado a ver los tomates en una mata. Y aquí, curiosamente, crecen en un árbol, aquí a las faldas del volcán. Desde afuera, sí, son parecidos a los tomates que tenemos en el resto de México. Lo curioso de acá es que son más dulces, incluso yo hasta le agarro un sabor como a mango. Creo que es mejor pelarlo, pero el fruto de adentro de verdad sí es muy, muy dulce. ¿Sabe tomate? No. En mi país necesitan esperar hasta el verano y aquí todo el año tienen frutas. Es una gran suerte porque, pues sí, a lo largo del año puedes tener la misma fruta mes tras mes. Muy rico. Nelson lo que hace es dejar estos plátanos aquí maduros para darles de comer a las aves y así atraerlas. Aquí tengo los plátanos en casa. Eso les doy a de comer a las aves, ¿no? Vienen como 6, 7 especies de aves al plátano. Es rosado. ¿Rosado? Plátano rosado. Me lleva una gran sorpresa al pelar el plátano. Miren. Agradecidos con Nelson por dejarnos pasar a su casa y darnos la comida de los pajaritos, estos plátanos. Mm. Mm. Son además de rositas, son muy duros. Estábamos muriendo de hambre, así que fuimos a comer con Eulalia, la hermana de Nelson. Vamos a pasar a comer en una casa con raíces de la cultura MAM. Y vean los inquilinos. Sé que a los 10, 8 años ya empezamos a hacer tortillas. Desde que nos enseñó nuestra mamá, desde que aprendimos a cocinar, a crecer. Nosotros antes pensábamos que nuestra comida, pues, les nos daba pena de dar a la gente que venían porque decían que solo nosotros lo comíamos. Y ahora nos dimos cuenta que la gente que viene nos dice, no, la comida de acá es saludable. A la gente le gusta la comida típica que hay de aquí de la comunidad. Cuando vamos a vender casi la gente busca más lo que hay en los ranchos. La tortilla es de color verde y rosa porque la masa está mezclada con betabel y hierbas locales. Pues me voy a comer mi quesadilla con tortilla de betabel. Le voy a echar salsita. Porque en México una quesadilla siempre debe llevar salsa. Estoy comiendo una quesadilla y el maíz tiene betabel. Y esta planta se llama pata de palomo. ¿Qué pasa? Que me pica mucho porque me he comido un habanero. Luego la señora Eulalia nos presentó al recadito de Quistán con papa. Mm, está delicioso, estoy sintiendo los siglos de la cultura más en mis venas. El Quistán es una planta que se da aquí entre los cafetales, también parte de la gastronomía autóctona del Soconusco del pueblo Mam. Caldo de Quistán. Quistán con papa. Es una enredadera. 
Ya no hay nada. Buenísimo, muchas gracias. Hoy comieron recadito de quistán con mi papa. De eso está preparado, lo hago con masitas. Y las quesadillas son de tortillas de betabel. La roja es de betabel. Y la verde es de verdura, pata de paloma, relleno con pata de paloma y quesillo. Y el agua de tomate de árbol. Por fin, estoy tomando mi agua de tomate de árbol. Riquísimo, ¿eh? ¡Oh! 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 De verdad está muy, muy rico, muy dulce. No parece tomate. ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Me sabe como a clérico? Sí, ¿no? Y son bienvenidos a mi comunidad. Cuando gusten venir a visitarnos, alguna comida en especial. También tenemos una casita. Cuando gustan quedarse. Siempre hay que sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Y de verdad que ustedes tienen calidad de vida. La comida viene de la raíz. De la raíz, sí. De la mata a la cocina. Exacto. De la mata a la cocina. La Así que muchas gracias cocina. por recibirnos. Sí, gracias a ustedes. Y bienvenido cuando gustan. Aquí es su casa y cualquier cosa. Pues háblenos con tiempo para prepararles la comida. Porque todo lo que nosotros cocinamos, pues no lo tenemos aquí. Está una hora de aquí para irlo a cortar caminando. Allá tenemos tomate, frijoles, maíz, todo. Shontia. Shontia. Muchas gracias. Eulalia nos mostró su otro emprendimiento, las plantas que siembra para poder vender en la ciudad. ¿Qué hay aquí? Lisa? Hortalizas o flores que tengo, tengo variedades, tengo cactus, tengo suculentas, enredaderas, como árboles frutales, tengo míspero, tengo granada. ¿Y las vende? Sí. Los vendemos, vamos cada 15 días al San Juan, a Tapachula, uh -huh. en la rampa. Todos los vasos donde la gente consume agua, los reciclamos para sembrar flores. Moi j'adore, c'est le paradis du, du cactus. ¿Se encariña con ellas? Sí. Uh. Sí, porque aquí andamos de esto. Nos ayuda para sostener a nuestra familia, a nuestros hijos. Gracias a Dios que en la venta he podido sacar a mis hijos adelante en la escuela. Después visitamos el orquidiario de la comunidad. Este es el orquidiario de la comunidad y lo interesante aquí es que cuando encuentran una orquídea tirada en el suelo ya a punto de morir, aquí rescatan a las orquídeas porque ellas son epífitas, ellas crecen en la corteza del árbol pero no se alimentan de él, es decir, no le hacen daño al árbol, sino hacen una especie de simbiosis donde ellas dos se apoyan. Vean qué interesante cómo las tienen colgadas, intentan simular su hábitat. No entra la luz directamente del sol, sino tienen una malla que las protege y pues tienen sus troncos de donde ellas están sujetas. Las señoras nos siguen buscando, deseosas de mostrar sus flores. Una de ellas es Nicolasa. Pues Nicolasa es una de las señoras de la comunidad uh -huh. de Benito Juárez. Sí. Y ella se dedica a vender flores, a vender sus suculentas. Uh -huh. Las personas vienen a comprar y las venden en las plazas. Uh -huh. Entonces ella dedica todas las mañanas para... Pues sí. ver cómo están las plantas, requieren de mucho cuidado ¿no? uh -huh. sus plantas uh -huh. y pues es una forma de ellas mover la economía, de generar ingresos uh -huh. de forma honesta, ¿verdad? Sí, sí, así es. Nicolasa nos explica en su idioma man la dinámica del jardín. de usil. Corral. Sí, tía. Con ese, gracias a Dios, vienen las compañeras a comprar. Estamos contentos lo que nos dejan, 50, 100, algo. Porque si estamos más así, ve, ¿dónde hay? Aquí sembramos chayote, tengo matallá, tengo que... Así, un poquito cada cosa más, sí. ¿Qué es eso? Chayote. Ah. Sí, chayote. ¿Cómo se dice chayote en mam? Usquil. Usquil. <risa> J'ai récupéré des feuilles de succulents qui m'ont été offertes par les dames du village et je vais les replanter en France. Voilà. Je vais les envelopper dans un papier et je peux les garder jusqu'à 10 jours. Donc ça me laisse le temps de rentrer. Virginia en su casa cultiva plantas medicinales. 
aquí tengo un poco de... Uh, ahí están. Ahí están eh, las virgonias rosadas, la blanquita. Estos son suculentes igual. Ahí está una orquídea que sí suelta las flores en las en la hojitas. Críe su ramilleta, la que está allá. Y allá están unas cartuchas de colores y ahí están unas medicinal igual. Aquí están la albahaca para el dolor de corazón, para sacar el aire cuando no está ahí en el estómago. El ajenjo para el dolor de estómago, es la que mostré allá. Y aquí tengo mi matona de arriba. ¿ve? Bienvenue dans le paradis des plantes. Ici, nous avons les succulents, mm -hmm. les cactus. Et là, on a des superbes fleurs de toutes les couleurs. C'est magnifique. Ça sent la rose, comme moi. On a rencontré Erlinda qui, nous a, qui a eu l'amabilité de nous montrer ses, ses plantes. Donc on voit toutes les plantations ici. La plupart sont des cactus et des succulents. Et voilà, elle les vend au marché. Euh, C'est son petit business avec sa fille. Et moi, ça m'inspire beaucoup parce que j'adore les plantes. J'aimerais bien aussi avoir mon petit, mon petit jardin comme ça. Nos despedimos de Benito Juárez El Plan y sus bellas señoras para seguir subiendo el volcán hasta Unión Juárez, uno de los pueblos más hermosos de México. Unión Juárez será nuestra base en los siguientes días. Nuestro punto de descanso es el Hotel La Facenda, creado para viajeros, montañistas y exploradores, que buscan el contacto con la naturaleza sin descuidar un buen descanso. Desde aquí se puede visitar toda la zona del volcán Tacaná y disfrutar del agradable clima fresco que se extiende durante todo el año. Gracias por acompañarnos a conocer el hogar del Quetzal y el Pavón, dos de las aves más hermosas del planeta, que viven en el bosque de niebla del volcán Tacaná. México es uno de los países más biodiversos del planeta, y está en nosotros que lo siga haciendo. Recuerda, conocer es conservar. Las suculentas mexicanas tienen noticias desde Francia. Hola a todos, yo soy Sara y me voy a mostrarte mis plantitas de Benito Juárez del Plan. Mira, están creciendo poco a poco. Necesitamos un poco más de paciencia y también de sol porque el sol es un poco caprichoso. Y ojalá, ojalá se van a crecer como este. Mira, bonita. Y sí, estoy muy afortunada, muy feliz de tener este. Es como un re recuerdo de, de México también, porque extraño mucho México. Y ojalá me vaya a volver muy pronto. ¡Adiós!